。我不是庄心妍，我是沈曼宁，我不是庄心妍。你们别追我！哎，你们别过来！再过来我就掉下去了。你冷静一点，你别冲动，好危险那里。我真的不是你们要找的那个赵赵赵赵赵赵心妍，我真的不是他，我什么都没有做过，我什么都不知道，我求求你们了，你们不要再跟着我了。你不要过来！你不要过来！你要再过来的话，我我我真的会跳下去。不许碰你的眼睛！你能站在这里，是因为有人已经替你死了。你能看见这个世界，是因为你用了他的眼睛。你说什么？一辆车上两个人，既然你还活着，那死的那个是谁？啊、你和他的相遇，就是你们的命中注定。既然已经有人在车祸中离开了，那么活下来的那个人，已经不再属于你一个人的人生。你必须替为你离开的那个他活下去。你就是庄心妍，你也只能。是庄心妍。怎么了，妈妈？你之前说过的那个双生花的传说，说双生玫瑰一旦相遇，你说会怎么样？双生花一旦相遇，接下来不是命运的高潮，就是死亡的前兆。妈妈，妈妈，妈妈，你怎么了？妈妈，你怎么了？你在哪儿，妈妈？你有听教授说过这个双生玫瑰背后的传说吗？什么传说啊？传说这种玫瑰一直相依相伴，共同生长，一生呢都背向着彼此，直到花期盛开，在阳光的照耀下，他们才能彼此扭转，望向对方一眼。但是，在一眼之后，这两只玫瑰要么同时死亡。要么一只破损，另一只单独绽放。想象一下这个画面：当你遇到了世界上的另一个一模一样的你，接下来面对的不是命运的高潮，就是死亡的前兆。哇！你少看点这些奇奇怪怪的漫画吧，什么二重身，什么双生花，什么世界上另一个我。哎呀，这不是漫画书里看到的，这是真的。走了，等等我。哎呀，哎呀，妈妈，妈妈，快点，等等我。心妍呀，为了你的安全，我会派人送你去读艺术大学。虽然这是你转学的第十三所学校，但是外公向你保证，一旦庄家和蓝海稳定下来，外公一定早日接你回家。
。外公，我会好好保护自己，等你接我回家。Compagno, e cosa hai bisogno? C'è qualcuno al piano di sotto che ti sta cercando. È dalla Cina. Cina? Hello 派我来接你回家的，小林哥哥。嗯，心言，你不会是离开庄家十几年，就把我忘了吧？小时候，一哥嫌你年纪太小，都是我带你玩的。啊，不好意思啊，您刚刚说，您要找的那个人他是叫……我要找的就是你啊，庄心言。我不姓庄。我姓沈，我叫沈曼宁，我是艺术系设计专业大四的学生，你应该是找错人了。哎，等一下，临出发之前，庄老董事长亲自把你的照片给了我，我刚刚叫那位男同学去找你，应该是不会认错人的这怎么回事啊？他居然跟我长得一模一样，太神奇了！但我真的不是他，我家里也只有我跟我爸两个人，我爸也就是一个普通的货车司机，而且你刚刚说的那些什么董事长啊什么的。跟我完全没有关系，啊，对不起啊，我真的要走了。遇到点小麻烦，花了点时间，我现在马上过来。哎，娜娜，我跟你说，我遇到了，我真的遇到了。说实话，就是你之前你跟我说的世界上另一个一模一样的。你之前说过的那个双生花的传说，说双生玫瑰一旦相遇，你说会怎么样？双生花一旦相遇，接下来不是命运的高潮，就是死亡的前兆。妈妈，妈妈，妈妈你怎么了？妈妈你怎么了？你在哪儿，妈妈？
Hey girl， 你怎么还在这里？我刚才看见一个男人把你扶上车了。你说什么？我刚才看见一个男人把你扶上车，你刚才穿的衣服也不是这一件。What is going on？ 我刚刚明明就看。Hey look， the person right there。喂，老板，人已经抓到了，放心，没人发现。今天晚上就让他消失，绝对神不知鬼不觉的。停车！你要带我去哪里？怎么回事？没事，老板，出了点小状况，他醒了，我解决了。那就找个没人的地方，把他弄死。是吧？我叫庄心妍。我我我叫沈曼宁。这些人是冲着我来的，他们要抓的人应该也是我。只不过你和我长得太像了，他们错把你当成了我。不过你别担心，我会把你送回学校，你好好待着，哪儿都不要去。我会处理好这些事情，不会再牵连你，好吗？那就做好了。啊，好。讯录第一条第一个，打给我的。
corso del nostro salvataggio abbiamo scoperto qualcosa di importante e sorprendente. Abbiamo scoperto che entrambi si assomigliano esattamente. Fio, la ragazza che è ancora viva, si è fatta perforare l'occhio da un vetro rotto e la sua unica possibilità ora è quella di procurarsi immediatamente un nuovo paio di corna, in modo che possa vedere di nuovo quando si sveglia. Ho pensato, visto che la ragazza che se n'è andata l'ha protetta con la propria vita, sarebbe stato meglio donare le sue corne alla ragazza che è ancora viva.你醒了。你，你是谁啊？我为什么会在这里？我是你的未婚夫。我我根本我就不认识你，我也没有男朋友。对了，你是不是也把我当成那个跟我长得一样的姑娘了？我们是长得一样，但我不是她。她叫庄心妍，我我叫沈曼宁。沈曼宁死了。你叫庄心妍。怎么可能？我现在好好的，我活在这里，你说什么？我死了，我。
。我不是庄心妍，我是沈曼宁，我不是庄心妍。你们别追我！哎，你们别过来！再过来我就掉下去了。你冷静一点，你别冲动，很危险那里。我真的不是你们要找的那个赵赵赵赵赵赵心言，我真的不是他，我什么都没有做过，我什么都不知道。我求求你们了，你们不要再跟着我了。你不要过来！你不要过来！你要再过来的话，我我我真的会跳下去！不许碰你的眼睛！你能站在这里，是因为有人已经替你死了。你能看见这个世界，是因为你用了他的眼睛。你说什么？一辆车上两个人，既然你还活着，那死的那个是谁？你和他的相遇，就是你们的命中注定。既然已经有人在车祸中离开了，那么活下来的那个人，已经不再属于你一个人的人生。你必须替为你离开的那个他活下去。你就是庄心妍，你也只能。是庄心妍。新城，是吧？你要我代替庄心妍回去庄家？我要去多长时间？一年，够不够？我这条命是心妍救的。我的眼睛也是，也是他给的。双生玫瑰，如果只能有一只活下去的话，我
，我愿意代替他，跟你走。怎么，还不签？你们是对我出任新总裁有意见吗？任命新总裁，这是集团的大事，至少让我见见董事长吧。我外公现在病着，你非但不替他分忧，还在这添麻烦是吧？我告诉你，现在庄家除了我。没有人能够接受蓝海一星，懂吗？明明还有庄大小姐家。什么？你再说一遍。我告诉你们，现在庄家只有我跟我妈姓庄，什么庄大小姐通通没有。还有，这个任免令，乖乖签的，我让你们留下；不签的，马上给我从蓝海一星。不能签！各位，蓝海一星新任总裁任免令，不能签。你谁啊？知道这是哪儿吗？庄家凯先生，首先您并非庄家唯一的第三代，在庄老董事长病重期间，您绝非唯一继承人。其次，根据蓝海集团内部股份结算，哦，发现。您不是蓝海集团股份最大持有者，所以啊，您没有资格强制各位股东任命你为集团总裁。你少在这儿给我胡说八道啊！胡不胡说，您心里清楚。你是个什么东西啊？敢在我的蓝海一星撒野！保安，把人给我拖出去，快点！干什么？干什么？你们到底是谁派过来的人啊？竟敢毁了我的总裁任免！我告诉你们，现在庄家除了我，没有人有资格来接受这个蓝海一星。还有他。这是谁呀、啊？你认识吗？这不是，住。庄老董事长的长女，庄美萱女士，唯一且在世的亲生女儿。庄，心，言，果然是庄大小姐和唯一在世的亲生女儿。哎，听说十几年前就被老董事长送出了国。是啊，被藏起来很多年的那个，很多人都没有见过她的样子。蓝海以前一直都是他母亲创立经营。如果
，庄小姐真的回归，那的确她才最有资格。都给我闭嘴！我才不相信！庄心妍十七年前就被外公送出了国，一直处于失联的状态，绝对不可能回来，不可能！你怎么知道他失联了？你又怎么肯定他不可能回来？你相不相信不重要，只要他站在这里，你就没有权利、没有资格拿走整个蓝海一星。庄小姐，啊我是庄心妍，这份总裁任免令，我不同意。开车。回庄家。那边传来消息说，车子撞得很碎，我以为他死了。你以为，活没见人，死没见尸，你就敢以为了？现在人就站在面前，从哪里找来的废物？老板，我错了，我现在立刻去庄家，把这件事处理干净。回来！你以为这是什么地方？还能像你在海外一样随便找个人，随便就下手吗？可是老板，既然他敢活着回来，就让他在庄家好好尝尝生不如死的滋味。到底都在干什么？为什么会答应回来？为什么要变成庄心妍？我怎么可能代替他，稳住庄家，成为蓝海集团的继承人呢？我做不到啊这么多血。你虽然你的心思偶尔让人琢磨不定，没关系，我就让你依赖的。谁又说得清爱情的魔力？忍不住要向你靠近，你在紧握双手，彼此连心，感觉心跳让人不可思议。哦，别怀疑，这就是命中注定。
，我就是好奇，所以随便看一下。你是装心眼的时候，这些都是你的。我不会永远是装心眼，这些也不会是我的。我有没有告诉你，一旦进了庄稼，你就要把自己全部丢掉？如果你不成为真正的装心眼，那些盯紧你的人会看穿你的一切。想死吗？还是说你想连怎么死的都不知道？不是，刚刚是他突然之间叫我的名字，我，在庄稼没有人给你犯错的机会。你的一个不小心会用成千上万的小心去弥补。如果不想过几天为自己收尸的话，最好记清楚我的话。进了这里，你只能是庄心眼，你也必须是庄心眼。回答我，听到了，严新成，那你又是什么人？你真的是庄心妍的未婚夫吗？你把我带回来，逼我变成庄心妍，你的目的又是什么？你说什么？其实你和其他人一样吧，你把庄心妍的眼睛给我，逼我变成她，并不是因为你有多爱她，你就是想得到庄家的一切。只要我变成了真正的庄心妍，成为蓝海唯一的继承人，然后和你结婚，那到时候庄家和蓝海的一切都是你的了。嗯，嗯，干嘛？什么宁？啊。曼宁，你是沈曼宁吗？什什什么沈曼宁啊？海外综美大学，艺术系，设计专业大四的学生。我不是，你认错人了。不可能，我们见过面的，海外综美大学教学楼下，那天下午。我真的不是，你真的认错人了。不可能认错。如果我真的认错了，你不是沈曼宁，那你是谁？你到底是谁？我，我是，我是庄心妍。心妍。对，我是庄心妍。外公病重，光一叔给我打了电话，我我昨天晚上才回来。光一叔没有告诉你吗？我是林木帆，小的时候你经常叫我小林哥哥。小小林哥哥，小时候你你还经常陪我一起折纸飞机，嗯，陪我一起放风筝。我我这才出去十几年，你就忘了，小林哥哥，我我真的要走了，也有点事情。等一下，一个月前，父亲和庄老董事长
派我去海外接新野，因为一些特殊的原因，我根本就没有见到新野。不过在出发之前，我给新野打了无数个电话。如果你真的是庄新野，那你的手机里就应该有我的电话号码。这个号码他早就不用了。你又是谁？他的未婚夫。我有没有告诉你，一旦进了庄家，你就要把自己全部丢掉？如果你不成为真正的庄心妍，那些盯紧你的人会看穿你的一切。想死吗？还是说你想连怎么死的都不知道？不是，刚刚是他突然之间叫我的名字，我……在庄家没有人给你犯错的机会。你的一个不小心，会用成千上万的小心去弥补。如果不想过几天为自己收尸的话，最好记清楚我的话。进了这里，你只能是庄心妍，你也必须是庄心妍。回答我。严新长，那你又是什么人？你真的是庄心妍的未婚夫吗？你把我带回来，逼我变成庄心妍，你的目的又是什么？你说什么？其实你和其他人一样吧，你把庄心妍的眼睛给我，逼我变成她，并不是因为你有多爱她。你就是想得到庄家的一切。只要我变成了真正的庄心妍，成为蓝海唯一的继承人，然后和你结婚，那到时候庄家和蓝海的一切都是你的了。嗯，要干嘛？如果我想要蓝海，还用得着跟你结婚吗？你没有资格知道我想要什么，你就乖乖当好你的庄心妍。如果再有下次，我绝对不会
再来救你。市长的病例检查报告，大家都看到了吧？老董事长以前坚持保守治疗，现在已经确诊重度肾衰竭，所以接下来董事长都要待在医院里。根据目前的这个情况，老董事长必须留在医院里做全面的系统治疗。现在病情变化的这么快，作为主治医生，我也向你们提出一个必要的建议。说吧。我希望所有庄家人留在医院，留下一份血样，这样就能为老董事长做亲属之间的肾移植匹配。假如亲属之间有合适的匹配的话，我们就可以在万一不测的情况下，立即为老董事长做亲属之间的肾脏移植手术。移植啊？那您的意思是说，凡是和庄老董事长有直系亲属关系的人，全部都需要配型吗？是的。替我挽袖子，啊！快点，替我挽袖子。哦。你你要干嘛？把你的血和我的血融合，让这份血样失去检测功效。用你的血？不然。你希望他们直接验你 DNA 啊来，先称我的，就让你们看看，谁才愿意为了外公付出一切，谁才最该是蓝海一星的真正继承人。来。请把袖子挽起来，把袖子挽起来
我有我有点怕针。庄小姐，不会疼的。庄家现在怎么样了？应该没什么事吧？刚才有几辆车出去。沈曼宁呢？把她共享位置打开。老大，他跟着庄家人出去了。他给你打了十几个电话。他刚刚给我发消息，老董事长病情恶化，所有人都去了恒生医院。董事长的病情是肾脏衰竭，但如果去了恒生医院的话，恒生医院出名的是。器官移植，更出名的是 DNA 的检测。方向切我们的系统，恒生医院 VIP 病房最大的那间。老大，他们在给大小姐采血样。方向跟住沈曼宁的位置，元帅一起走。可以了，他从小身体不是太好，不要愁那么多。哟，过了这么多年，还是你的小林哥哥最疼你啊。袖子，啊！快点替我挽袖子。哦。你希望他们直接验你 DNA 啊？
，怎么回事去把你外公叫起来。现在庄家跟蓝海风雨飘摇，需要你外公起来说话。不就在这一层吗？难道是我看错了？我刚才好像看到曼宁了。别动你在干什么？医生嘱咐过了，外公需要休息，任何人都不能打扰。你少在这儿给我摆谱，这里所有的主治医生我们都是熟悉的。外公什么时候休养，什么时候治疗，还轮不到你发号施令。起开！你别碰我！我是庄家大小姐庄美萱的亲生女儿，在你碰我之前，你最好好好想清楚。你有没有资格碰我？在蓝海全体股东大会之前，外公需要没有任何人打扰的静养。如果你们不希望大会出什么岔子的话，那就趁早离开。就是因为下周全体股东大会，所以我们才不放心外公在这儿。谁知道你们会对外公做什么？毕竟。只有外公才能有权决定下一任继承人。只有想对外公做些什么事情的人，才会有这种猜测吧？你没事吧？没事。你别碰我妈！不想让场面太难堪的话，就别动手。你有什么资格跟我这么说话？如果不是因为他，我这辈子都不会跟姓庄的说话。你以为搭上这个丫头？就能做庄家的半个主人吗？在这里，还轮不到你做主。嘉凯，妈，打电话，封锁医院，他们能把你外公偷走，那贼一定不少。大洋，明白。你，拐带病患，意图谋杀。好大的帽子！但是想这么做的，从来都不是我们。是那些为了巨额利益，连自己亲人都下得了黑手的人。你说什么？我说什么？您听得懂？老林，还愣着干什么？报警！等等。董事长，你没事吧？我来。外，外公，怎么
不认识我了，还是不认我了？爸，哼，还知道我是你爸？他们把你带去哪儿了？你身体怎么样？受伤了吗？要不要我给你叫医生？不用。我这把老骨头，命硬得很。我前半辈子死不了，后半辈子谁也弄不死我觉得我的人生还有很多年，但这一次，我感觉我的来日也不多了。所以今天，我想把我该说的话都说了。庄家的产业，按照你和你姐姐美萱的约定。一人一半。蓝海一星，他虽然是我亲手创立的，但过去十几年，都是由美萱夫妻俩发展壮大的，本应该全部交给美萱，可惜啊。不过还好，心眼回来了。心眼，你妈妈留下的股权，应当全部由你来继承。股权转到你的名下，你就是蓝海集团最大的控股人。所以，下周的股东大会，心言，外公，庄家，蓝海一行，全部交给你了。今天时间有点晚，那有什么事情我们明天再说。我们同居吧。我会在这个房间里跟你共同生活，二十四个小时，我们都会在一起。二十四个小时，为什么？你现在是蓝海和庄家唯一的继承人，必须二十四小时有人在你身边，保护和确认你的人身安全，并且，下周蓝海要召开股东大会。你还要补充一些行业知识，以免在那么多人的眼睛下，再犯下一些不小心的错误。我，我，我，我那次就是一次不小心，怎么记那么久啊？而且我们怎么可能在一起生活啊？怎么不可以？就只有一张床。你可以睡沙发。浴缸、更衣室或者地毯，你让我睡地毯，不然你想和我一起睡？谁谁谁要和你一起睡了？怎么不可以？反正我们订婚了。谁说的？我我们又没有举行订婚典礼。
，所以你是在提醒我，应该向庄家要求，立刻和你举行订婚典礼吗？我我才没有呢。打扰你们了，不过没关系，你可以当我不存在。你们继续。哎哎，你你你这是干什么？帮我老大搬家啊！搬搬家？从今天开始，你们可是床头吵架，床尾和。大小姐，对我们老大狠一点。啊？他从来都不会叫。老大再见，老大晚安。对，哎蓝海一星所有的经营事务，你也都要记清楚。不过你不用担心，我会帮你。下周的股东大会，也不会让你有任何差错。哦。另外，你可以按照自己的生活节奏去生活，不用管我。你，你就在这儿睡啊？啊，我我我不是其他意思啊，我我我的意思是，我本来睡眠就很少，不用管我，快去睡吧。所以你是在提醒我，应该向庄家要求，立刻和你举行订婚典礼吗？从未感到孤单，因有你的陪伴，从未矢口否认，你是我唯一深爱的人。命运兜兜转转，化作无限期盼。起床。才六点半啊！啊！
就连爱情的秘密，就是我和你。虽然你的心思偶尔让人捉摸不定，没关系，我又让你依赖的。谁又说得清爱情的魔力？忍不住要向你靠近，就彼此紧握双手，彼此心连心，感觉奇妙，让人不可思议。哦，别怀疑，这就是命中注定。就得赶快抱紧，就得赶快亲吻。虽然你的心思偶尔让人捉摸不定，没关系，我又让你依赖的男友里，谁又说得清爱情的魔力？忍不住也向你靠近。这一次紧握双手，彼此心连心，感觉奇妙，让人真的不可思议。哦，别怀疑，这就是命中注定。燕星城，燕星城，你听得到我说话吗？啊！哎，燕星城。小庄总，他是坐着，只要正副总安全到达机场，后面的事儿都好办。万一他到不了呢？万一那份清单落入他们手里呢？没有那么多万一，正副总向我保证过，那份清单他藏得好好的。别想的那么容易，这个庄心妍还好对付，可他带回来的这个男人，这个男人。我总觉得有点奇怪，怎么个奇怪啊？我总感觉在那里见过他。还有，他跟庄心妍不像是正当情侣的相处方式，倒像是故意秀给我们看。没错，没错，我也觉得他们不像是未婚夫妇。快，快去把这个男人底细给我仔细的调查清楚。明白。还有，除了这份海外的资产清单外，我们还需要做其他的打算，绝不能让这个死丫头轻易的坐稳集团总裁的位置。好嘞。我只是想出国看看我老婆孩子。你要什么都没干的话，你为什么要跑？是你们追我，我才跑的。我真的什么都没干，我只是多拿了十几万的薪水而已。多了拿，你从别人那里收的吧？谁给你的钱？我没有，我真的没有。放过我吧，放过我吧，大小姐。你既然知道我是大小姐，那就赶紧把这个海外债券资产的清单交给我。什么海外资资产？交给我，我就放你走。大小姐，真的不是我，这事真的跟我一丁点关系都没有。
他们，他们就只是想让我走。我求你了，你也让我走吧，放过我吧，我求你了，我求你了，你放过我吧。啊好,好，我走，我走，我走。嗯。我再问你一遍，清单在哪？在我内衣口袋里有一个银色的小 U 盘，里面是拉海所有的海外资产清单，都给你，都给你，有我，有我，救命！拿着心言，外公，这么起得这么早啊？嗯，公司的事情解决了嘛，睡得好，自然也就起得早。我都知道了，辛苦你们了。没有。哎，你和那个小严，啊，严星城，对，你的小未婚夫，<笑>人长得帅，人品也不错。你们不打算早日订婚结婚？外公可等着保增外孙呢。哎，外公，你刚刚还在说公司的事情，怎么突然就说到了结婚订婚的事情？<笑>好了，不说了，不说了。外公，您要去哪里？我送您去吧。好吧，帮我推到花房去吧。花房？嗯。心言呀。你离家的时候还很小，你都不记得了。这座漂亮的花房是你爸爸亲手绘制和装扮的，好漂亮啊
，原来这里是花房。嗯，这里暗室盛开的鲜花，都是你妈妈种下的。这是你爸爸妈妈爱情的见证，也是我们庄稼最温暖和最漂亮的地方。可惜呀、啊，可惜。扶我下来吧，你慢点。你爸妈在的时候啊，这里常年开着各种各样的玫瑰，一到夏天。飘香满园。自从你爸妈离去之后啊，这里的花草也跟着他们一起枯萎死去，再也没有长出一根枝叶，没有开过一朵鲜花。怎么会这样外公，您把花房交给我们吧。交给你们。嗯，您把公司交给我们，我们都能处理那么严重的债权危机。您把花房也交给我们，等到夏天结束的时候，我们一定能让这里开满鲜花。好，好。严星城，你你过来跟我们一起种花吧。哎，严星城，你别走。等一下，外公再见。严星城，等一下。慢点，慢点。来呀！别跑！哎，让不让？哎呀！哎。干什么？你就这么坐着？不然呢？不然呢？这里，这里，这里，这么多活等着我们做呢。我们都在干活，你一个人在这里坐着，你觉得合适吗？麻烦让一下，既然你不干活，也不要打扰我们。我现在要干活了。这里种不出花来。我说了，这个花房种不出花来。你这个人怎么回事啊？你不帮忙就算了，你坐在这里舒舒服服的，还给我们泼冷水。你都没有去做，你怎么知道种不出来？你都没有种呢，你怎么知道它开不出花？我就是知道。
那我还知道，只要努力了，就一定会有回报的。严先生，怎么样？现在要不要帮忙？还是说，你想要再尝一尝泥土的芬芳？又让你依赖的男友里，谁又说得清爱情的魔力？忍不住也向你靠近，这一次紧握双手，彼此心连心，感觉奇妙，让人真的不可思议。哦，别怀疑，这就是命中注定。下次我不会再放过你。